Uh, first of all, he would like to congratulate you for the movie, which is he finds very great, and he likes the fact that he doesn't speak specifically to just a community, but it's uh, a film for everybody, straight, gay, so it's not just for LGBT community, so I think it's very important right now to have a movie that can speak to everybody, first of all. And second, uh, since it's your first movie, he would like to know if there is some autobiographical um, side in this movie. Um, well, I always, <clears throat> well, every film I do is sort of autobiographical in a, th in a philosophical way. Um, I try to bring as much of, of my experience into the work I do because I'm going to be working on a film for years and if I'm not engaged emotionally, I'm going to burn out. So, um, but I, the, the experience of being trans is something that is uh, fairly new for me. Um, I broached the subject in a short film called House for Sale and the lead... Oh, sorry. No, no, he wants to translate. I know. Uh, okay, I, 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 I keep on talking. Yes, I forgot. <laughs> Do you want to start over? Do you want me to start over? No, no. It's okay. No, can, okay. I can't just say from okay. Um, quindi sì, eh, sicuramente l'elemento biografico c'è, nel senso che comunque eh, i suoi film eh, ci lavora appunto per, per, per anni, quindi chiaramente se non si sentisse identificata, se non si sentisse parte del, eh, del progetto eh, non funzionerebbe, quindi l'elemento autobi autobiografico c'è sicuramente. Il fatto di essere trans per lei comunque è una novità e, e poi sì. So the, the theme of, of gender is always something that, that I've been intrigued by and passionate about. And um, that's what got me very excited and curious about the transgender experience, which I explored in a short film called House for Sale. Il concetto di genere e le diversità di genere è sempre stato un argomento che l'ha interessata e che ha cercato di esplorare in vari film, che ha esplorato in un short movie eh, chiamato Out of Sales, eh, già precedentemente, quindi sì. Another interesting side of the movie uh, he, he saw is that uh, it's not more about it's not more about the transition of the character itself, but it's more about the reaction of the people around her. Uh, um, uh, uh, according to this uh, transaction. So do you think the personal acceptance right now is already um, a, a problem that is not ex it doesn't exist anymore, but it's more about the reaction of the, of the people around that cre creates problems? From what I observed and from what I saw in conversations in the trans community, um, there tended to be, s in the in there, the, there was too much emphasis on cosmetic changes, and by you know physical medical changes, um, and I wanted to not address that and focus more on how society perceives you know people who are trans who are just trying to be themselves, and um, I, yes. Sì, in, anche appunto eh, relazionandosi e parlando con la comunità eh, trans appunto non voleva fare un film incentrato sui eh, mutamenti fisici e le, i trattamenti cosmetici e eh, me medici ne, eh, del, nella transizione proprio quindi corporale ma proprio invece sulla reazione e su cosa voleva dire per una persona cercare di essere se stessa, cercare di essere quello che era e le reazioni del, delle persone attorno a lei. Another theme that appears really important in your movie is uh, the themes about family. There is three families in your movie, and uh, and all three families uh, goes through some kind of evolution, some kind of progressing. Do you think uh, family now is an important topic in society, uh, both for straight people and for uh, gay people? Obviously, I think a sense of who we are and how we live in the world is greatly defined by our family. And um, it's not something that's going to change. Um, as much as we try to really bridge um, and sort of move into being ourselves, I think that link is, is just very, very deep. 
and I think I don't think that's going to go away, and I don't think it should. Um, but it's important to us for somebody to who's trans or LGBT or whatever to assert who they are within the family. Chiaramente la famiglia è ancora fondamentale ed è un aspetto fondamentale della nostra identità e chiaramente anche nel processo di affermare se stessi, quindi una persona LGBT o una persona trans, una persona gay, nell'affermare se stessi comunque lo fa all'interno di eh, forti radici familiari e questo non dovrebbe cambiare, anzi è fondamentale e deve rimanere così. Allora, l'attore, the, the main, main character, the main actor, is not actually trans. And uh, so he, he would like to know your opinion about the, this polemics, about the fact that trans, only trans people should be uh, allowed to act uh, in, as trans in movie. Do you think, uh, do you agree with this or do you think it's, it doesn't matter? Um, what I have to say about anything that is like very rigid in that way is not going to help anyone. You know, so any rigid rules is just going to uh, compromise the art and the message behind the art. That said, I think it's important for, uh, rep it's important, you know, representation is a very important subject and it's there for a reason. Uh, we did open the casting call to trans actors, uh, but because the character is um, South Asian, Um, had to be 35 years old, had to be pre-transition, um, that means having to present as male and as female, it really limited our choices of who we could cast. So, uh, Joe, do you want to add something? Well, well, I'll, let I'll let him translate. Um, eh, Trava che appunto qualsiasi rigidità, essere appunto troppo rigidi uh, nell'arte sia... Uh, Uh, sia controproducente nel senso che porre limiti uh, eh, limita le possibilità di un regista o comunque di un artista di rappresentare la realtà o di rappresentare la, la sua storia e anche lei appunto nella scelta del soggetto aveva molti limiti imposti chiaramente dal soggetto che doveva essere meno di una certa età, doveva essere pre-transizione pre e, e quindi, quindi non vede la rigidità o eh, imporre delle regole ferre come una cosa positiva nel mondo dell'arte per il lavoro dell'artista. Poi volevo raggiungere che comunque l'attore la, principale ha, ha vinto un premio a un festival di cinema transgender per il suo performance dove tutti i film erano dei film sui transgender e il pubblico naturalmente era un pubblico principalmente transgender e comunque ha vinto il premio a questo festival. Quindi, um, secondo quello che ha detto Isha prima, è, è l'arte che deve venire in prima, però dopodiché dobbiamo comunque offrire la, la possibilità di fare le audizioni con, con gli attori che sono trans o che appartengono a alla comunità che, che, che è dipinta nel film. Questo, questo è molto importante, l'abbiamo fatto, però alla fine abbiamo, abbiamo scelto l'attore migliore per, per il ruolo. Was it difficult to find the interpreter and uh, to direct the young boy which we, who actually was very good and he, he was actually a surprise? Uh, the casting process for the lead took about a year and a half. It took a very long time. We looked for actors in the Canada, US, and the UK. So it took one and a half years. And we. And Germany. And, and Germany, yes. And Germany. So um, that took a, a long time to find. And as far as the boy, he was. I hardly had to do anything. I, He just fell on our lap. He was the first and easiest person to, to cast and uh, he, just, he just took the role and ran with it. I, there was very little for me to do. La ricerca del cast è stata chiaramente molto, molto impegnativa e è durata più di un anno e mezzo e ha coinvolto vari paesi. In realtà il, il ragazzino, il giovane ragazzo, eh, gli è più o meno piombato addosso, si è adattato perfettamente al, al suo ruolo e quindi ha veramente implicato molto poco lavoro da parte sua.
So the the lead is played by Debargo Sanyal, uh, who's an actor from New York City, and uh, the boy Jamie Myers is um, from Montreal. And the chemistry they had when we put them together was great. And they even look like father and son, you know, like parent and child. So that's when we really knew we had the right actors. I due personaggi principali, il pa e il, quello che rappresentava il padre, mi immagino il figlio, avevano una chimica molto forte quando recitavano assieme e li hanno, quando appunto li hanno visti recitare assieme, li hanno visti nel set, hanno capito subito di aver fatto la scelta giusta perché funzionava perfettamente. Uh, they're saying that they heard that I contributed to the creative aspect of the film and so he's asking me is that true I said well are you asking me or her he said I'm asking you so but I'd like your I'll let you talk to um, allora um, la Isha è, è, la, è la, la scrittore la regista l'idea originale è, è di lei però um, abbiamo lavorato insieme molto molto vicino e abbiamo scambiato delle idee tutto il lungo del tempo quindi il progetto ci, ci ha preso quasi cinque anni uh, tra cui dirò che tre anni erano sulla, sulla sceneggiatura e, e, e quindi abbiamo durante questo periodo abbiamo sempre scambiato uno tra di loro e quindi ho dato il mio contributo lì. La, dirò che la, la, una delle cose principali su cui ho insistito, ma uh, sempre con, con l'accordo di lei, e, era l'aspetto la, familiar, familiare de, della famiglia indiana. Per me era, era molto importante di, di mettere avanti, avanti questo aspetto del, del film anche per differ, dif, differenziare il Venus dagli altri film uh, sui, su, sulle persone trans. E, e poi l'altra cosa è che abbiamo scambiato tanto su, sul casting. Do you want me to ask come la relazione è iniziata? Isha è venuta a vedermi 5 anni fa? My, my film House for Sale played at this festival. The, the film, the, my film uh, House for Sale, which inspired Venus, was premiered in Italy at this festival. Oh. So. But how, he's asking how oh, we first met. That's how we met, through the festival. Um, and then uh, I approached um, Joe later when uh, I had this project and I wanted to create. and. Um, we applied to a incubator program, a mentorship program, and we got in. So uh, and that's what started the whole process, and then we were together since then. But, okay, we are sorry. Uh, I forgot what I said. <laughs> yeah, sorry. <laughs> okay. I wasn't um, listening because I thought it was. How sweet. Okay, why don't you translate? What did you. Quindi lei ha detto che. La nostra collaborazione, la, la nostra amicizia, se volete, è iniziata qualche anno fa perché lei ha fatto questo corto House for Sale che, che ho programmato al, al festival perché stavo, facevo sempre, da, 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 da 15 anni facevo anche la programmazione per il Festival Mix, uh, soprattutto su, sui film canadesi. E, e quindi abbiamo iniziato a parlarsi di più, però in realtà ci conoscevamo già dalla comunità di, di, di cinema a Montreal. E poi uh, uh, su Venus lei è venuto, un giorno mi ha chiamato, mi ha detto sto cercando un produttore e questo progetto può interessarti e ho detto sì. Uh, last question we want to, um, to ask you is that a uh, work environment in your movie doesn't really seem like a problem, like for uh, trans people, a trans person. Um, uh, and instead, it, like in Italy, for example, maybe it's easier to come out with your family, with your friends, but uh, in, a, in the work environment, it's still very difficult to come out. So do you think in Canada, uh, the work environment is more open and it's more ready to accept uh, trans identity or LGBTQ identity? Um, 
I don't know if there's a difference between what um, the level of acceptance here in the workplace is compared to Canada, but it's a fairly, um, well, it, right now things are kind of being tested um, because we're so close to the U.S. and, um, you know, with the new administration, uh, Canada really feels firsthand uh, the effects of, of uh, you know, Trump being uh, elected and, uh, you know, the fallout of that is really testing where we stand uh, politically and the LGBT issues are a part of it. But so far we are in, we're pretty solid, I think. Um, that said, there is definitely a long way to go for, for trans people in Canada in the workplace. I have something to add, but I'll let you. Allora, beh, non sa bene le differenze nel livello di accettazione tra appunto eh, qui e l'associazione italiana e l'associazione canadese. Sicuramente anche in Canada c'è ancora molta strada da fare per quanto riguarda l'accettazione delle persone LGBTQ e delle persone trans nell'ambiente di lavoro. Chiaramente poi c'è anche la nuova amministrazione eh, di Trump negli Stati Uniti che fa sentire il peso eh, a livello geopolitico sul Canada che deve comunque sempre testare eh, la sua posizione che lei trova per il momento molto solida per quanto riguarda i diritti LGBTQ. I just wanted to say like in the film itself uh, Sid works in as an architect and so she's working in a in a in a community or in a, in a space which is fairly educated um they're artistic so it's um it's an environment that would be probably more tolerant to to somebody who's trans but if sid was working in another kind of uh, more sort of gender stereotype environment you know in in uh, i don't know as a construction worker for example i can imagine how difficult that would be so i just wanted to stipulate that difference poi ovviamente ci sono delle differenze anche legate al posto di lavoro, nel senso appunto se uno lavora come un architetto, quindi in un ambiente educato, in un ambiente più creativo, sicuramente c'è più tolleranza, c'è più apertura mentale. Eh, lei può immaginare che ci siano ambienti eh, dove il, la stereotipizzazione di genere è molto più stretta, si fa l'esempio di, di lavorare appunto nel, mh, nelle costruzioni, immagina che la situazione sia molto più meno tollerante molto, e meno aperta, quindi c'è un privilegio anche di, di, di professioni e di differenti livelli di tolleranza e apertura mentale. E poi se posso raggiungere, devo, devo dire che a livello dei diritti civili abbiamo e, de, de, le, i diritti per, per, per la comunità LGBT in Canada sono, sono scritti nella legge, quindi la discriminazione sarebbe molto più difficile da, da fare da noi che, che qui in Italia. What's the meaning of the scene of the movie scene where there is Ralph uh, stealing uh, his mother's shoes? I've been asked that question so many times and um, when I wrote it on the page um, my intention was Ralph is just comes to Sid's place and she's not home and he's bored he's had a few glasses of wine so it's just his he's just playing and um, he's trying to get close to his mother who he idolizes so it's it's trying to you know kind of get into her shoes whether he's questioning his gender identity maybe and if so what you know so what you know so that's the way i see it um but when i wrote it i just thought you know he's just trying to get close to his mom and um and have some fun eh, ha ricevuto questa domanda molte molte volte, in realtà appunto lei pensando alla scena la vede molto legata appunto a Ralph che arriva a casa, è, è da solo, ha bevuto un paio di bicchieri di vino, si vuole, si vuole un po' anche divertire e eh, si vuole avvicinare in qualche modo alla madre che ha sempre idolizzato. Eh, la vede meno, eh, meno centrale eh, il fatto che lui stia in, in quel momento mettendo in questione il suo genere eh, o, o no, è più che altro un modo di avvicinarsi alla madre e, e, 
e mettersi proprio letteralmente nelle sue scarpe. I just have one more thing to say about that because I think Ralph in the film represents unconditional acceptance and um, for someone like Ralph he re I hope he represents a new generation of of an attitude around gender that is much more fluid that is much more accepting and that's much more sort of less self-conscious and so Ralph's character is kind of uh, someone who embraces that openness and that acceptance. So that's what I was trying to go for. Like that's the subtext around Ralph's character and what he brings to the film. In realtà appunto proprio ciò che Ralph rappresenta nel testo e nel film è proprio questa idea di, eh, che lei spera sia sempre più, più vera e più diffusa di una nuova generazione che sia molto meno rigida e molto più fluida nell'accettazione del, delle differenze, delle diversità di genere e che quindi abbracci eh, le diversità, le differenze e le... E le, e le le, sì, le differenze di genere in maniera molto meno self-conscious, molto meno, eh, molto meno mh, rigidi, rigida di come lo, hanno fatto le prece generazioni precedenti. If you want to say something more about your next project, your, your new movie, if you have something already in your mind or you're working on something? Uh, I'm working, we're developing Venus into a TV series, Joe and I. Uh, you're developing, sorry? We're, uh, we're developing Venus into a TV series. Okay. So we're just at the early stages of that. And we're also working on a feature film called Calorie, um, which is a mother-daughter story um, set, between set, set between Canada and India. So it's more dramatic, but it's a um, female-driven you know, auteur film. In realtà sta lavorando già a due progetti, uno è la trasformazione di Venus in una serie tv e il secondo è un, un film eh, centrato sulla relazione madre figlia ambientato tra il Canada e l'India e anche lì appunto sarà un film d'autore drammatico e legato proprio eh, con centralità al ruolo femminile. E se posso raggiungere, siamo per, per la serie TV stiamo facendo il casting e per tornare a, a, a questa idea iniziamo di nuovo a zero a, a, a cercare l'attore la per il ruolo principale, quindi siamo molto aperti, ci sono anche in Italia delle, delle uh, attori transgender d'origine sudasiatico che vogliono fare il casting.